హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం కంప్యూటర్ అవేర్నెస్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలు చూద్దాం సో నేను ఇంతకుముందే పార్ట్ వన్ కూడా చేయడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించినటువంటి లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంచుతాను సో ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే అక్కడి నుంచి చూడండి సో ఇది పార్ట్ టూ ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఇంకా ఎవరైనా నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ వీడియో మీకు యూజ్ఫుల్ అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ క్రింది వాటిలో హార్డ్వేర్ కానిది ఏది అని అడుగుతున్నాడు సో మనకు హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు హార్డ్వేర్ కానిది అని అంటున్నాడు అంటే సాఫ్ట్వేర్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి కీబోర్డ్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి రోమ్ సిపియు ఎంఎస్ వర్డ్ సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎంఎస్ వర్డ్ అనేది మనకి ఇది సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇక్కడ హార్డ్వేర్ కానిది అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫోర్త్ వన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది గుర్తుంచుకోండి హార్డ్వేర్ అంటే మనం ఫిజికల్గా టచ్ చేసేటువంటి వాటిని మనం హార్డ్వేర్ అంటాం సో టచ్ చే ఫిజికల్గా టచ్ చే వాటిని మనం సాఫ్ట్వేర్ అంటాం సో ఇక్కడ హార్డ్వేర్కి ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకేమున్నాయంటే కీబోర్డు మౌస్ మనకు మానిటర్ ప్రింటర్ సో హార్డ్ డిస్క్ సిపియు ర్యామ్ అండ్ రోమ్ ఇవన్నీ మనకు హార్డ్వేర్ కిందికి వస్తాయి అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మనకు ఎంఎస్ వర్డ్ కావచ్చు ఎక్సెల్ కావచ్చు ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు ప్రోగ్రామ్స్ అదేవిధంగా ఫోటోషాప్ ఇవన్నీ మనకు సాఫ్ట్వేర్ కిందికి వస్తాయి ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోండి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడగవచ్చు సో ఇవన్నీ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించి అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ క్రింది వాటిలో ఇన్పుట్ డివైస్ ఏది సో మనకు ఇన్పుట్ డివైస్ ఏదని అంటున్నాడు ఆప్షన్ వన్ వచ్చేసి మోన్ మానిటర్ ప్రింటర్ అండ్ జాయ్ స్టిక్ ఆల్ ఆఫ్ ది బో అంటున్నారు సో ఇక్కడ చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆల్ ఆఫ్ ది ఏ బో అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ మనకు ఇన్పుట్ డివైస్ అడుగుతున్నాడు ఇన్పుట్ డివైస్ ఏంటంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు జాయ్ స్టిక్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ జాయ్ స్టిక్ అనేది ఏంటంటే మనకు గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు యూజ్ చేసేటువంటి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ దాన్ని మనం జాయ్ స్టిక్ అంటాం ఇది ఒకసారి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అడగడం జరిగింది మనం గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు యూజ్ చేసేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఏది అని చెప్పేసి అడిగిండు అది జాయ్ స్టిక్ సో ఇక్కడ గుర్తుంచుకొని మానిటర్ అనేది మానిటర్ అండ్ ప్రింటర్ అనేది అవుట్పుట్ డివైస్ అవుతుంది సో గుర్తుంచుకోండి మనకి ఇన్పుట్ డివైస్ ఉంటాయి అండ్ అవుట్పుట్ ఉంటాయి అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మానిటర్ ప్రింటర్ ఇవన్నీ మనకి ఏంటిది అవుట్పుట్ డివైస్ ఇన్పుట్ అంటే ఏంటిది మౌస్ కీబోర్డ్ మైక్ లైట్ పెన్ జాయ్ స్టిక్ ఓసీఆర్ సో ఓసీఆర్ అంటే మనం ఎగ్జామ్ పేపర్స్ హోమ్వర్క్ షీట్ను స్కాన్ చేసేటువంటి వారు కానీ ఓసీఆర్ అదేవిధంగా స్కానర్ స్కానర్ అంటే కూడా మీకు తెలుసు సో ఇది మనం ఏదైతే హార్డ్ కాపీని స్కాన్ చేసి దాన్ని సాఫ్ట్ కాఫీగా మార్చితే దాన్ని స్కానర్ అంటాం సో ఓకేనా సో ప్రింటర్ అంటే ఏం చేస్తాం జనరల్ ప్రింటర్ యొక్క యూజ్ ఏంటంటే సో మనకు ఒకవేళ కంప్యూటర్లో సాఫ్ట్ కాపీ ఉంటే దాన్ని మనం హార్డ్ కాపీగా బయటకు తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో ఇవన్నీ మానిటర్ ప్రింటర్ అనేటువంటి మనకి దేని కిందికి వస్తాయండి సో మానిటర్ ప్రింటర్ అవుట్పుట్ అండ్ రిమైనింగ్ ఇంత ముందు చెప్పిన అనేటువంటి ఇన్పుట్ సో ఇన్పుట్ డివైజ్ అవుట్పుట్ డివైజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా కంప్యూటర్ను తయారు చేసినటువంటి దేశం ఏది సో ప్రపంచంలో మొదటిసారిగా ఏ దేశీయులు కంప్యూటర్ను తయారు చేశారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి చైనా అండి చైనా కంట్రీ మనకు మొట్టమొదటిసారిగా కంప్యూటర్ అనేది తయారు చేయడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానిది ఏది అంటే ఓఎస్ మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానిది ఏది అని అడుగుతున్నాడు ఆప్షన్స్ దాస్ విండోస్ లెన్స్ అండ్ ఒరాకిల్స్ సో మీకు ఇది తెలిసి ఉంటే ఇది లెనెక్స్ అండ్ ఒరాకిల్ సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఒరాకిల్ అనేటువంటిది ఒక లాంగ్వేజ్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఒరాకిల్ అవుతుంది ఒరాకిల్ కావచ్చు జావా సి 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 ప్లస్ ప్లస్ సి ఇవన్నీ మనకు సి లాంగ్వేజ్ అని వచ్చేసి లాంగ్వేజెస్ సో దాస్ విండోస్ సో లెనెక్స్ అనేటువంటిది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకు తెలిసినటువంటిది అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్లో ఏ డివైజ్ని యూజ్ చేశారు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనకు జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క జనరేషన్లో ఒక్కొక్క డివైజ్ని అనేది యూజ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఐసి అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ సో మనకు ఇక్కడ సెకండ్ జనరేషన్ అంటున్నారు సెకండ్ జనరేషన్లో ఏ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేశారు సో మనకు ట్రాన్సిస్టర్స్ యూజ్ చేయడం జరిగింది గుర్తుంచుకోండి ఫస్ట్ జనరేషన్లో మాత్రం ఫస్ట్దే వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ సెకండ్
డాక్యుమెంట్ ఫైల్సా టెక్స్ట్ ఫైల్సా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్ సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది టెక్స్ట్ ఫైల్స్ సో రిమైనింగ్ వాటి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కమాండ్ ఫైల్స్ అంటే మనకి ఏంటంటే సివోఎం అంటాం డాట్ సివోఎం కూడా మనం అడగవచ్చు సివోఎం డాట్ సో డివోఎం అంటే డాక్యుమెంట్ ఫైల్స్ డివోసి సారీ డివోసి వస్తుంది డాక్యుమెంట్ ఫైల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్ అంటే ఈఎక్సి అని వస్తుంది డాట్ ఈఎక్సి అని కూడా అడగవచ్చు ఏదైనా అడగవచ్చు మనకు డాట్ ఈఎక్సి అని అడగవచ్చు డాట్ డివోసి ఆర్ డాట్ సివోఎం సో సివోఎం అంటే డాక్యుమెంట్ కమాండ్ ఫైల్స్ డివోసి అంటే డాక్యుమెంట్ ఫైల్స్ సో టీఎక్స్టి అంటే టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్స్ అంటే ఈఎక్సి అని వస్తుంది అదేవిధంగా బిఏటీ అని కూడా అడుగుతారు డాట్ బిఏటీ అంటే కూడా బ్యాచ్ ఫైల్స్ అని మీనింగ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకు క్రింది వాటిలో వెబ్ బ్రౌజర్ ఏది సో మనం యూజ్ చేస్తాం కదండి వెబ్ బ్రౌజర్ ఏది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ గూగుల్ యాహూ అండ్ క్రోమ్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో సో మన అందరూ ఆన్సర్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో అనుకుంటారు ఇవన్నీ వెబ్ బ్రౌజర్స్ కాదండి సో వెబ్ బ్రౌజర్స్కు అండ్ మనకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి వెబ్ బ్రౌజర్ ఉంటుంది అదేవిధంగా సెర్చ్ ఇంజన్ ఉంటుంది వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే ఏంటిది మనకు క్రోమ్ను వెబ్ బ్రౌజర్ అంటాం సెర్చ్ ఇంజన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే గూగుల్ యాహూ సో గుర్తుంచుకోండి సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి క్రోమ్ సో వెబ్ బ్రౌజర్ మీనింగ్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా వ్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ సో సెర్చ్ ఇంజన్ అంటే లొకేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని వస్తుంది సో సెర్చ్ ఇంజన్ అని ఏది క్రింది వాటిలో సెర్చ్ ఇంజన్ ఏదంటే అది యూహు సారీ యాహూ అండ్ గూగుల్ అనేటువంటి సెర్చ్ ఇంజన్ అవుతాయి సో క్రోమ్ అనేటువంటిది మనకు వెబ్ బ్రౌజర్ అవుతుంది క్రోమ్ అండ్ యూసీ బ్రౌజర్ సో ఇవన్నీ మనకు వెబ్ బ్రౌజర్గా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బగ్ బియూజీ బగ్ అంటే ఏమిటి సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే టెంపరీ స్టోరేజ్ ఏరియానా అండ్ సాల్వింగ్ ఎర్రరా ప్రోగ్రామింగ్ ఎర్రరా అండ్ నన్ ఆఫ్ దిస్ ఆ సో మనకు బి బగ్ అంటే ఏంటంటే సో యాక్చువల్గా మనకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి బా బగ్ అని బఫర్ అని డీ బగ్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి సో బగ్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ ఎర్రర్ సో ఇక్కడ థర్డ్ వన్ అనేది థర్డ్ వన్ అనేది ఆన్సర్ సో టెంపరీ స్టోరేజ్ ఏరియా అంటే ఏంటంటే బఫర్ సో బఫర్ అంటే మనకు టెంపరీ స్టోరేజ్ ఏరియా సాల్వింగ్ ఎర్రర్ అంటే డీ బగ్ సో బగ్కు మనకు ఆపోజిట్గా మనం డీ బగ్ అంటాం అది సాల్వింగ్ ఎర్రర్ ఓకేనా మనకు బగ్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ ఎర్రర్ గుర్తుంచుకోండి ఈ ఫో ఈ త్రీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్రింది వాటిలో సెకండరీ మెమోరీ ఏది సో మనకు ప్రైమరీ మెమోరీ ఉంటాయి అండ్ సెకండరీ మెమోరీ ఉంటాయి సో వాటిని ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి సెకండరీ మెమోరీ అంటే ఏమన్నాడంటే ఫస్ట్ అది ర్యామ్ రోమ్ ప్రోమ్ హార్డ్ డిస్క్ మరి దీనిలో మనకు సెకండరీ మెమోరీ ఏది అంటున్నాడు సో మనకి ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్ అనేటువంటి సెకండరీ మెమోరీ వస్తుంది అంటే రిమైనింగ్ ర్యామ్ రోమ్ ప్రోమ్ అనేటువంటి ప్రైమరీ మెమోరీ అసలు ప్రైమరీ మెమోరీ అంటే ఏంటంటే టెంపరీ మెమోరీ అండ్ సెకండరీ మెమోరీ అంటే మనకు స్టోరేజ్ మెమోరీ అనమాట సో మనకు స్టోరేజ్ అంటే మనం ఏమి ఇచ్చినా కూడా బాగా స్టోరేజ్ చేసుకున్న దాన్ని మనం సెకండరీ మెమోరీ కింద చెప్పవచ్చు సో సిడి కావచ్చు అదేవిధంగా డివిడి ఇవన్నీ మనకు సెకండరీ మెమోరీ కిందకి వస్తాయి ర్యామ్ రోమ్ ప్రోమ్ ఇవన్నీ మనకి దేని కిందకి వస్తాయి అంటే ప్రైమరీ మెమోరీ కిందకి వస్తాయి గుర్తుంచుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనకి ఇలా ర్యామ్ రోమ్ అంటే కూడా అబ్రివేషన్స్ అడుగుతున్నాం ర్యామ్ అంటే మీకు తెలుసు ర్యామ్ డమ్ యాక్సెస్ మెమోరీ రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీ నెక్స్ట్ కంప్యూటర్లో రెండు సంఖ్యలను కలిపే హార్డ్వేర్ ఏది సో మనం ఇచ్చేటువంటి ఏదైనా జీరో కమ వన్లో తీసుకుంటుంది కదా సో అది కలిపేటువంటి హార్డ్వేర్ ఏది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాను ఏంటంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏల్యూ ఏల్యూ అంటే మనకు ఆర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ప్రపంచంలో ఎక్కువ కంప్యూటర్లు తయారు చేస్తున్నటువంటి సంస్థ ఏది సో ఇప్పటికి కూడా ప్రపంచంలో ఎక్కువ కంప్యూటర్లు తయారు చేస్తున్నటువంటి సంస్థ ఏది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు సో అది వచ్చేసి మనకు ఐబిఎం సో ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది ఐబిఎం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఐబిఎం ఫుల్ ఫామ్ కూడా మనకు అడగడం జరిగింది ఇంతకుముందు ఐబిఎం అంటే ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మిషన్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇది ఇప్పటికి కూడా ప్రపంచంలో అత్యధిక కంప్యూటర్ను తయారు చేస్తున్నటువంటి సంస్థ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే మనకు అన్లాక్ సిగ్నల్స్ను డిజిటల్ సిగ్నల్ రూపంలోకి మార్చడంలో మార్చడంలో కంప్యూటర్ను ఏమంటారు సో అంటే అన్లాక్ సిగ్నల్ను డిజిటల్ సిగ్నల్గా మార్చేటువంటి కంప్యూటర్ను ఏమంటారని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు సో ఇంతకుముందు కూడా నీకు క్వశ్చన్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది వచ్చేసి ఏంటిది హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్ సో ఇంతకుముందు ఏంటంటే మనకు అన్లాక్ సిస్టమ్ను డిగ్ డిజిటల్ సిగ్నల్కు మార్చేటువంటి దాన్ని ఏమంటామని చెప్పేసి అది మోడెమ్ సో మోడెమ్ను మనం ఏం చేస్తాం అది